എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കിട്ടോ നമ്മുടെ കേരള ടെക് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഷർമെൻസിലെ കുറച്ച് എം സി ക്യൂകളാണ് കേട്ടോ സ്ഥിരം നമുക്ക് എസ് എസ് സി ജെ ഇയിലും അതേപോലെ കേരള പി എസ് സിയിലും ചോദിച്ചു വരുന്ന കുറച്ച് ഒരു മുപ്പത് എം സി ക്യൂ ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും പിന്നെ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺ ഡി സി ഓൺലി ആണോ അതോ എ സി ഓൺലി ആണോ അതോ റെക്ടിഫൈഡ് എ സി ഓൺലി ആണോ അതോ എ സി ആസ് വെൽ ആസ് ഡി സി അപ്പോൾ ഡൈനാമോ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഒരു നോട്ട്ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവരവരുടെ ആൻസർ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഉത്തരമാണോ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ഈ ചോദ്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയും ഡി സിയും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഡൈനാമോ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് എ സിയും ഡി സിയും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈനാമോ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമോ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ മെഷേഴ്സ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പവേഴ്സ് മേ ബി ലൈക്ക് ആക്റ്റീവ് പവർ ആണോ അത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണോ എന്ത് പവർ ആണ് നമ്മുടെ ഡൈനാമോ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഉത്തരം വേറൊന്നുമല്ല ആവറേജ് ആക്റ്റീവ് പവർ ആണ് ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ലബോറട്ടറിയിലെ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന വാട്ട് മീറ്റർ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ട് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഒന്നാണ് ഈ ഡൈനാമോ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ അപ്പോൾ ലബോറട്ടറിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പി എസ് സിയിലൊക്കെ വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കും വിത്ത് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മീറ്റർ ഈസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന എം മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി വോൾട്ട് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി വാട്ട് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി എനർജി മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേന എടുത്തിട്ട് ഏതാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ടു എ ആണോ ടു ബി ആണോ ടു സി ആണോ ടു ഡി ആണോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാം അം മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കാല കാലയളവിലുള്ള വാല്യൂസ് മൊത്തം കാണിക്കുക ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അം മീറ്റർ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് സോറി ഐ എൻ ഡി ഐ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അം മീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് അതുപോലെ വാട്ട് മീറ്ററും ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് ബട്ട് നമ്മുടെ എനർ എനർജി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് മീറ്ററാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മാസത്തെ ബില്ല് ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തെ റീഡിങ് ഒക്കെ രണ്ട് മാസത്തെ അല്ല അതുവരെയുള്ള എല്ലാ റീഡിങ് ഒരുമിച്ച് കാണുന്നു അല്ലേ എനർജി മീറ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാട്ട് മീറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി മുന്നത്തെ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് അതേപോലെ ഈ ത്രീ ഫേസ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂസിങ് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് വൺ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് മെഷർ മെഷർമെൻറ്റ് അതൊക്കെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നേ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊക്കെ കാണാം നമ്മുടെ ഇതേ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എനർജി മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആരും മറക്കരുത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിൽ ഓഫ് മൂവിംഗ് അയേൺ എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്
വളരെ ചാൻസുള്ള വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അമ്മിയേറ്റർ ഹൗ ക്യാൻ എൻ അമ്മിയേറ്റർ ബി എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈ കണക്ടിംഗ് എ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംസിൽ നിന്ന് സീറോ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആംസിലേക്ക് നമ്മുടെ അമ്മിയേറ്റർ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്മീറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു അമ്മീറ്റർ ഉണ്ട് അമ്മീറ്ററിൻ്റെ മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എമ്മ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് എച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആർ എസ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടത് നമ്മുടെ ആർ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആർ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം മൈനസ് വൺ ഓക്കെ എം മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ആർ എസ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എം ബൈ എം മൈനസ് വൺ ഇതിൽ എം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും ആർ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അത് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടതുണ്ട് ആർ എസ് എച്ച് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടത് എം ആണ് കണ്ടത് എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ ഐ എം ഇതിൽ ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മീറ്ററിൻ്റെ എന്താണ് കറണ്ട് റേഞ്ച് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആംസ് ഇനി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂക്കാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വാല്യൂ ആണ് അതെന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ നമ്മുടെ എമ്മിൻ്റെ എന്താണ് വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എസ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബിച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അത് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് വൺ ബൈ ഫോർ പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഓ ആണ് സോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഓ ഓക്കെ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മെഗർ ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു മെഷർ മെഗർ ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു മെഷർ ഓപ്ഷൻ എ എ വെരി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ക്യൂ ഓഫ് ദ കോയൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ദ കോയൽ എന്തായാലും ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ദ കോയൽ അല്ല ക്യൂ ഓഫ് ദ കോയൽ അല്ല ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് ദ കോയൽ ആണ് ഓക്കെ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് ദ കോയൽ മെഗർ ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു മെഷർ ദ ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് ദ നോട്ട് കോയൽ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെഗർ കേട്ടോ ഓക്കെ നോ ആറാമത് ചോദ്യം വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹാസ് ദ ലോവസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹാസ് ദ ലോവസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ ഏകദേശം ഒക്കെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മീറ്റർ എൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആർ സീരീസ് അതായത് ഒരു സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും ദേ സെയിം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ചോദ്യം വരിക ആർ സീരീസിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ആർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആർ സീരീസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ എം ഇൻറ്റു എം മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ആറ് ഷണ്ടാവുമ്പോൾ സീരീസ് മീറ്ററിൻ്റെ താഴെ ലെവൽ ആ റെസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം മൈനസ് വൺ വന്നു വോൾട്ട് മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അതിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിന് നേരെ തന്നെയാണ് വരിക അത് ആർ എം ഇൻറ്റു എം മൈനസ് വൺ വന്നു ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ആർ സീരീസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യണം ആ സീരീസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്
ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ ലോവസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിഡ്ജ് എന്താണ് കെൽവിൻ ഡബിൾ ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എ വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒബിയസ്ലി ഞാൻ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്കൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇടണം അപ്പോൾ അത് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ അതോ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ എന്ന് സംശയമാണ് അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് റൈറ്റ് ഓക്കെ നോ അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ദ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഇൻ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾഡ് മീറ്റർ ഈസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു കോസ് ഫൈവ് ആണോ സൈൻ ഫൈവ് ആണോ ടാൻ ഫൈവ് ആണോ സീറോ ആണോ ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് സൈൻ ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഇൻ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾഡ് മീറ്റർ ഈസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു സൈൻ ഫൈവ് ഓക്കെ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ആൻഡ് എം മീറ്റർ ഈസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ ഷണ്ടിങ് എ തേർട്ടി ഓം ഗാൽവനോമീറ്റർ വിത്ത് തേർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ But what additional shunt should be connected across it to double the range? Okay, that's why we have to add an ammeter. The ammeter is a resistance array, 30 ohm. Where is the shunt? The shunt is connected to 30 ohm. Then, obviously, what is the effect of effective resistance? E effective array is 30 parallel 30 array. 30 parallel 30 array is 15 ohm array. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്രയാണോ അപ്പോൾ രണ്ട് ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ദ റേഞ്ച് ആക്കണം ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ആപ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി എന്തായിരിക്കണം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ പാതിയായിരിക്കണം അല്ലേ പതിനഞ്ച് ഓമിന് പാതിയായിരിക്കണം സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബിക്കം ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേറൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓമ് ഇതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക യുനോ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇക്വാൽ ആൻഡ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം വേറെ ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ആണ് സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പാരലൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ഫൈനലി ഇറ്റ് ബിക്കം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഓം ആകുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഈ ടു ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫോർ ആംസ് ആയിരിക്കും സോ വാട്ട് അഡീഷണൽ ഷണ്ട് ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് എക്രോസ് ഇറ്റ് ടു ഡബിൾ ദ റേഞ്ച് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ഫൈൻ ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നാ ഐ തിങ്ക് എവറി വൺ ഗോട്ട് ദ പോയിൻറ്റ് നാ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് in an insulation magar due to aging the magar reading will be and that is that is aging because magar is a permanent magnet the strength is reduced obviously if the strength of the permanent magnet reduces the magnetic field uh, strength also reduces so flux also uh, reduces so as phi reduces the torque allengil the deflecting torque reduces apo deflecting torque is directly proportional to uh, the flux phi so what happens finally phi koranjal torque um koriyum apo shoshicha reethiyil irikkum meter work kiya apo actual reading ne kattalum lower aayittulla irikkum kanikka so the mega reading will be lower than actual now 11th question static combination of control coil and the compensating coil is used in mega to minimize great a static combination of control coil and the compensating coil is used in mega to minimize stray magnetic field okay fine now nammade adutha chodyam 12th chodyam mega is an instrument used for measurement of endana high resistance ano മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആണോ ലീക്കേജ് കറണ്ട് അല്ല ലോ റെസിസ്റ്റൻസും അല്ല മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസും അല്ല ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ നോ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി വെൻ എ മൾട്ടിപ്ലയർ ഈസ് ആഡഡ് ടു വെൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഫോർ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് റേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിംഗ് ഡാമ്പിംഗ് എന്തായിരിക്കും അല്ല അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിങ് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആർ ആർ സീരീസ് കണക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിങ്ങിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം സോ ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിങ്ങിന് മീൻസ് അതിന് ആ ഒരു സിറ്റുവ
ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവും ബട്ട് ദർ വിൽ ബി എഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ മീറ്റർ സെറ്റിലിംഗ് ടൈം പോയിൻ്റ് ആർ സെറ്റിലിംഗ് ടൈം എന്ത് സംഭവിക്കും അത് അതിന് സെറ്റിലിംഗ് ടൈം കൂടും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ടു ഷോ ദ പ്രോപ്പർ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക മൾട്ടിപ്ലയർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിങ് കുറയും കേട്ടോ നാ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദ സ്പ്രിങ്സ് ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ടു കണ്ടക്ട് ദ കറണ്ട് ടു ദ കോയിൽ ബി ഹോൾഡ് ദ പിവറ്റ് ഇൻ പൊസിഷൻ സി കൺട്രോൾ ദ പോയിൻ്റ് ആർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡി റെഡ്യൂസ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ പോയിൻ്റ് ആർ യുവർ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ദ പോയിൻ്റ് ആർ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പ്രിങ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ അത് പോയിൻ്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ നോ പതിനഞ്ചാം ചോദ്യം ടു മാക്സിമൈസ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ടോർക്ക് ഇൻ എൻ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഷണ്ട് കോയിൽ ആൻഡ് സീരീസ് കോയിൽ ഷുഡ് ബി ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ക്വാഡ്രൈച്ചർ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈച്ച് അതർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈച്ച് അതർ അതായത് മാക്സിമം ഡ്രൈവിംഗ് ടോർക്ക് കിട്ടാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോർക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോർക്ക് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ തീറ്റ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഈ സൈൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ആവുക തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി സോ സൈൻ നയൻറ്റി വിൽ ബി വൺ സോ അപ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ ആ വാല്യൂ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക ഇൻറ്റു വൺ ആകുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ വരും റൈറ്റ് സോ സോ അറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ മാക്സിമം ഡ്രൈവിംഗ് ടോർക്ക് ടു ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അല്ല ഇൻ ക്വാഡ്രേച്ചർ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതാണ് ഇൻ ക്വാഡ്രേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഈസ് ബി now 16 question to minimize the error due to lead and contact resistance low resistance used in electrical measurement work are provided with option a guard rings option b four terminals option c thick insulation option d metal shields adayathu namukku measure cheyumbo undavuna errors korakkan lead errors allengil contact resistance kondu undavuna error korakkan എന്ത് ചെയ്യണം നാല് ടെർമിനൽ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫോർ ടെർമിനൽസ് ഓക്കെ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി നോ സിക്സ്റ്റീൻ സോറി സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ ഡിസ്ക് ഓഫ് ആൻഡ് എനർജി മീഡർ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഈവൺ വിത്തൌട്ട് കണക്ടിംഗ് എനി ലോഡ് ദ എറർ ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ഒരു ലോഡും കണക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ എനർജി മീഡർ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ എനർജി മീഡർ കറങ്ങുന്നത് അതിന് ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു എററിനെ പറയാം സോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ക്രീപ്പിംഗ് എറർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രീപ്പിംഗ് എറർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ഹൗ ക്യാൻ വി അവോയ്ഡ് ദിസ് ക്രീപ്പിംഗ് എറർ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അലുമിനിയം മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അലുമിനിയം അലുമിനിയം ഡിസ്കുകളാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഹോള് ഇട്ടാൽ മതി ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്രീപ്പിംഗ് എഫക്റ്റ് നാലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ക്രീപ്പിംഗ് എറർ നാലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ യുവർ എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദ സീരീസ് ടൈപ്പ് ഓം മീറ്റർ വിൽ ഹാവ് സീറോ റീഡിംഗ് അറ്റ് ദ സീരീസ് ടൈപ്പ് ഓം മീറ്റർ അത് നമ്മുടെ ഓം മീറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓം മീറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ടൈപ്പ് ഓം മീറ്ററിൻ്റെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സീറോ റീഡിംഗ് എവിടെ ഉണ്ടാവാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ എൻഡിലാണ് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് end of the scale avade aanu nammude series type of meter inde zero reading unda okay now the 19th question which of the following is an inductance variable type transducer so option a lvdt option b load cell alla option c thermistor alla option d carbon microphone alla your answer is lvdt nammude 20th chodyam parannathu which of the following is not a mode of operation of piezo
നമ്മളൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് സമാനമായിട്ട് ഒരു പ്രഷറും അതേപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പീസ് ഓല പീസ് ഓലക്ട്രിക് അതൊരു പീസ് ഓലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പീസ് ഓലക്ട്രിക് അതാണ് നമ്മുടെ പീസ് ഓലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റലാണ് നമ്മുടെ പീസ് ഓലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്യൂസറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ നോ ഇരുപത്തൊന്നാം ചോദ്യം എ കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്യൂസർ ഡിസ്പ്ലേ ലീനിയർ ബിഹേവിയർ നോൺ ലീനിയർ ബിഹേവിയർ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ബിഹേവിയർ എന്തായിരിക്കും ഒരു കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്യൂസർ കാണിക്കുക നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്യൂസർ കാണിക്കുക എ നോൺ ലീനിയർ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നോ ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്ലെക്സ് മീറ്റർ ബൈ യൂസിങ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിമൂവിങ് ദ കൺട്രോൾ സ്പ്രിങ് മേക്കിംഗ് ദ കൺട്രോൾ സ്പ്രിങ് ഓഫ് ലാർജ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓപ്ഷൻ ഡി യൂസിങ് എ ഹൈ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി റിമൂവിങ് ദ കൺട്രോൾ സ്പ്രിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സ്പ്രിങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ഫ്ലെക്സ് മീറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പി എം എം സി ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നാ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എൻ അക്വാ ഡാക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സി ആർ ഒ ടു കളക്ട് എൻ അക്വാ ഡാക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സി ആർ ഒ ടു കളക്ട് ഓപ്ഷൻ എ പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺസ് ഓപ്ഷൻ ബി സെക്കൻഡറി എമിഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻഡ് ഓഫ് ദിസ് Your answer is secondary emission electrons. Aquadag is used in CRO to collect secondary emission electrons. Okay, option number 24 is the question. A strain gauge thermocouple and an LVDT are example of option A, active transducer, option B, passive transducer, option C, analog transducer, option D, primary transducer. So, LR Korea is the analog transducer. ഇത് എൽ വി ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ തെർമോക്കപ്പിൾ എൽ വി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തെർമോക്കപ്പിളും റൈറ്റ് തെർമോക്കപ്പിളിൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ് റൈറ്റ് നാ ഓപ്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ അതായത് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റീ റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി എമങ് ദ സെവറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിം ട്രൂ വാല്യൂ അണ്ടർ റെഫറൻസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇതൊരു ഡെഫിനീഷനാണ് അതായത് പ്രസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനീഷനാണ് എന്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി എമങ് സെവറൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിം ട്രൂ വാല്യൂ അണ്ടർ റെഫറൻസ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ പ്രസിഷൻ്റെ ഡെഫിനീഷനാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഇരുപത്താറാമത്തെ ചോദ്യം റെസിഡ്വൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ എൽ വി ഡി ടി ഈസ് ദ റെസിഡ്വൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദ എൽ വി ഡി ടി ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് വെൻ ഓപ്ഷൻ എ വോൾട്ടേജ് വെൻ ദ കോർ ഈസ് അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ നൽ പൊസിഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി വോൾട്ടേജ് വെൻ ദ കോർ ഈസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ നൽ പൊസിഷൻ ഓപ്ഷൻ സി മാക്സിമം അറ്റ് അവൈലബിൾ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വോൾട്ടേജ് വെൻ ദ കോർ ഈസ് അറ്റ് ദ നൽ പൊസിഷൻ അല്ലേ അത് നമ്മൾ നൽ പൊസിഷനിലാകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ റെസിഡൽ വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക റൈറ്റ് റെസിഡൽ വോൾട്ടേജ് എൽ വി ഡി ടി ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് വെൻ ദ കോർ ഈസ് അറ്റ് ദ നൽ പൊസിഷൻ ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ സി ആർ ഒ ദ ടൈം ബേസ് സിഗ്നൽ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ വൈ പ്ലേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി എയ്തർ എക്സ് പ്ലേറ്റ് ഓർ വൈ പ്ലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് എക്സ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് വൈ പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല എക്സ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ് പ്ലേറ്റ്സിലേക്കാണ് നമ്മളെന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടൈം ബേസ്ഡ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ ഇൻ സി ആർ ഒ ടൈം ബേസ്ഡ് സിഗ്നൽ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എക്സ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓക്കെ നോ നമ്മുടെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂവിങ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഈ ചെർ ബൈ ലുക്കിംഗ് ആറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് നമ്മളൊരു പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇത് നമ്മളൊരു മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന്
ഓപ്ഷൻ ബി മീഡിയ ഫോർ അബ്സോർബിംഗ് സെക്കൻഡറി എമിഷനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓപ്ഷൻ സി എൻ അഡീഷണൽ ഫോഴ്സ് കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ടൈം ഡിലേ കൺട്രോൾ ഇൻ ദ വേർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല അൻ അഡീഷണൽ ഫോഴ്സ് കൺട്രോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സി ആർ ഒ ഉള്ള എസ്റ്റിക്മാറ്റിസം ഈ എസ്റ്റിക്മാറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സെയിം എഫക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെൻസിൽ കാണാൻ പോലെ നമ്മുടെ സി ആർ ഒയിലും ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ എസ്റ്റിക്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എൻ മോഡേൺ ഇലക്ട്രോണിക് മൾട്ടിമീറ്റർ മെഷർ ഇൻ അതായത് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എ മോഡേൺ ഇലക്ട്രോണിക് മൾട്ടിമീറ്റർ മെഷർ റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് forcing a constant current and measuring the voltage across the unknown resistance using an electrical bridge circuit using an electronic bridge compensator for measuring appo nammude answer ennu parayunnathu b forcing a constant current and measuring the voltage across the unknown resistance okay appo idile pinne nammal chelpa choyikkan chance ullathu idokke aanu idu edakke color aanu black red aanu indinte probes undava idu മോഡേൺ ഇലക്ട്രോണിക് മീറ്ററിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറൊക്കെ തരും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് തരും അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മോഡേൺ ഇലക്ട്രോണിക് മീറ്റർ ബെസ് സി ആർ ഒനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുക അതിനൊക്കെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മേഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അതുമാത്രമല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എം സി ക്യു എല്ലാവർക്കും ഈ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ നന്ദി നമസ്കാരം താ